എസ് എസ് എൽ സി സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോട്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ടെസ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുകയും ഈ നോട്ട്സ് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തേത് ഒരു ടേബിളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഫങ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൃഷി ഭവൻ പ്രൊമോട്ട്സ് അഗ്രികൾച്ചർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മെയിൻറ്റൻസ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സ്കൂൾ പ്രൊവൈഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഗവൺമെൻ്റൽ പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദേ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ മൊണാർക്കി ആൻഡ് ഡെമോക്രസി മൊണാർക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൊണാർക്ക് വാസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ബ്രീഫ്ലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റൽ പോളിസീസ് പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് എൻഷുവർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധിജി ഹൗ ഡിഡ് ഗാന്ധിജീസ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗാന്ധിജി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ത്രൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ഹു റിക്വയർ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹി ഒപ്പൈൻഡ് ദാറ്റ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷുഡ് കൺസിഡർ ദം സ്പെഷ്യലി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഗാന്ധിജീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമ സ്വരാജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ബ്രീഫ്ലി അനലൈസ് ദ ടീം ബ്യൂറോക്രസി ദി എംപ്ലോയീസ് ഹു വർക്ക് അണ്ടർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ കൺട്രി ആർ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ബ്യൂറോക്രസി ബ്യൂറോക്രസി ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് എ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദ ലോക്കൽ ടു ദ നാഷണൽ ലെവൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദിസ് ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് മേക്ക് ദ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഡൈനാമിക് ഓൾ ദ സർവീസസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് റീച്ച് ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ ദം evaluate the basic features of public administration hierarchical organization bureaucracy is organized in such a way that there is one employee at the top and the number increases when it reaches the lower level this is known as hierarchical organization permanence persons appointed will continue in service till the age of retirement appointment on the basis of qualification appointment on the basis of qualification employees are recruited appointment on the basis of qualification employees are recruited and appointed on the basis of educational qualification political neutrality bureaucrats are liable to implement the policies of whichever party comes to power party interest should not reflect in their work they should act neutrally professionalism every government employee must be skilled in their work write a brief note about the civil service of india the initial step for the recruitment of employees to various departments of the government is the notification given by the specified agencies then persons are selected on the basis of merit after screening test or interview and appointed in different government offices all those who are appointed in this way are part of civil service of india all the employees who work under the central and the state governments and the employee under the public sector undertakings are part of india civil service how can we classify indian civil service all india services central services state services all india services recruits at national
recruited by the Union Public Service Commission UPSC. State Services Recruits at state level appoints in state government departments only. Example Sales Tax Officer Recruited by the Public Service Commission PSC of the state. What is the difference between UPSC and PSC? UPSC Candidates to All India Services and Central Services are recruited by Union Public Service Commission UPSC. PSC at the state level candidates are recruited by Public Service Commission PSC of the state. UPSC the chairman and the members of this commission are appointed by the president of India. PSC the governor appoints the chairman and members of the state public service commission. The UPSC has elaborate mechanism for the recruitment of candidates based on qualification. PSC constituted on the basis of constitutional provisions. UPSC constituted on the basis of constitutional provisions. What is administrative reform? List the steps taken for administrative reforms in our country. A number of steps are taken by the government for increasing the efficiency of the services and to provide service to people in a time bound manner. They are known as administrative reforms. The intention is to make administration people friendly and efficient. List steps taken for administrative reforms e-governance, right to information, information commission, right to service, Lokpal and Logayukta, Central Vigilance Commission, Ombudsman. What is e-governance? E-governance is the use of electronic technology in administration. This helped to obtain government services easily in a speedy manner. Example, the single window system for admission to higher secondary courses. List the benefits of e-governance. Can receive service with the help of information technology. Need not to wait in government offices for services. Government services offered speedily and with less expense. Efficiency of the offices and quality of the service get enhanced. From where can we utilize the e-governance facilities? All government offices, Akshaya centers in Kerala, e-governance at home with the spread of e-literacy. Write a brief note about the following. A. Right to Information People got this opportunity under the Right to Information Act 2005. The efforts of Masdur Kisan Shakti Sangadan of Rajasthan has led to the legislation of Right to Information Act. This ensures the right of all citizens of India to receive information. The main objectives of this act are to prevent corruption, create responsibility and make the functioning of the government transparent. The citizens will get copies of public documents if they apply for them. B. Information Commission To perform the functions under the Right to Information Act, information commissions are constituted at the national and state levels. There will be a Chief Information Commissioner and not more than 10 members in the Information Commission. If the authorities do not give or refuse to give the information or gave wrong and unsatisfactory replies, one can approach the Information Commission and can file an appeal. If the Commission is convinced, a fine of Rs. 2.50 per day can be imposed on the employee concerned till the information is given. C. Right to Service Right to Service Act is a law which ensures services to the people. This law determines the time limit for every service given by a government office. If the deserved service is not given within this time limit, the responsible employee should pay a fine. As per the Right to Service Act, an officer is appointed in every government office to give guidance and proper help to the applicants. Due to the continued interventions of the civil society, the governments have also taken some other steps to make administration more effective. D. Central Vigilance Commission The Central Vigilance Commission is the institution constituted at the national level to prevent corruption. It came into effect in 1964. It is formed to prevent corruption in the central government offices. The Central Vigilance Commissioner is the head of the Central Vigilance Commission. In every department, there will be a Chief Vigilance Officer. The duty of the Commission is to inquire into vigilance cases and take necessary actions. State Vigilance Commissions Based on the model of the Central Vigilance Commission, State Vigilance Commissions have been constituted at state level. The State Vigilance Commission engages into corruption in the state government offices. Vigilance courts are also constituted to track vigilance cases. E. Ombudsman 
Complaints can be filed against the corruption of elected representatives and bureaucrats, nepotism or financial misappropriation or negligence of duties. Ombudsman is constituted for this purpose. A retired judge of the High Court is appointed as the Ombudsman. People can directly approach the Ombudsman with complaints. The Ombudsman has the power to summon anyone and can order inquiry and recommend actions. Example, Ombudsman in Banking Sector. What is the difference between Lokpal and Logayukta? Lokpal. Institutions constituted to prevent corruption at administrative, bureaucratic and political levels. The national level to prevent corruption is Lokpal. Lokpal has the power to register cases on issues of corruption against employees and public workers and can suggest necessary actions. Follow judicial procedures. Logayukta. Institutions constituted to prevent corruption at administrative, bureaucratic and political levels. Logayutta is the institution constituted at the state level to hear the corruption cases. Follow judicial procedures. Playlist will be used to social science and notes. Social science will be used to 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 be used to